Amen. Fungua na mimi sasa katika kile kitabu cha Waefeso sura ile ya tano Nenda kwenye ile mstari wa 21 tutasoma pale kuanzia mstari wa 21 na kuendelea. Alafu baada ya hapo tutatulia niombe. Fumba macho yako. Baba nalibariki na kuliinua jina lako. Asante kwa ajili ya mafuta yako yaliyo tayari kutuhudumia. Asante kwa ajili ya nguvu zako ambazo zipo tayari kutuhudumia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Amen. Hallelujah. Ikiwa leo ni siku yetu ambayo ni ya maharusi wetu lakini kitu wanachokifanya hawa maharusi haimaanishi ni wao tu wanachokifanya hapana kuna wengine ambao tayari wako kwenye ndoa zao na kuna wengine ambao wanatarajia kuingia kwenye ndoa haleluya kwa yote katika yote nataka niseme leo na maharusi wetu lakini niseme na kanisa pia sema amina Roho Bwana anatenda kutufundisha sisi tulio kwenye ndoa. Roho Bwana anatenda kuwafundisha wenzetu hawa wanaoingia kwenye ndoa. Lakini Roho Bwana pia atenda kutengeneza mazingira na kuwafundisha wanaotarajia kuja kwenye ndoa siku za karibuni. Haleluya. Na maandiko yanasema katika ile kitabu cha Waefeso sura ya tano mstari wa moja na kuendelea. Maandiko yanasema Mnyenyekea nene katika kicho cha Kristo enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa naye ni mwokozi wa mwili lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Haleluya. Mstari wa 25. Enyi waume wapendeni wake zenu. Kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Haleluya. Haleluya. Mara nyingi sana maandiko ni mwongozo. Muda wote maandiko ama neno la Kristo ni mwongozo. Neno la Kristo ni dira Neno la Kristo ni kanuni ambayo yoyote atakayefuata kanuni itokayo kwenye maandiko tayari huyu mtu anaishi maisha ya ushindi Tunaona hapa maandiko Paulo anawaelekeza waefeso Anawapa kanuni ya maisha ya ndoa anawapa kanuni ya kiroho kabisa na kanuni ya mwanamke kwa mwanaume lakini pia anatoa kanuni ya mwanamume kwa mwanamke nisikilize kwa makini sana kwa sababu nje ya kanuni ni mateso mwambie jirani yako nje ya kanuni ni mateso Mwambie kama nataka kupoteza ishi nje ya kanuni. Umeelewa hilo? Kwa wewe ambaye unatarajia kuingia kwenye ndoa, ishike kanuni hiyo. Na kama haupo tayari kutembea kwenye hiyo kanuni, endelea kusubiria kwanza usiingie kwenye ndoa. Kwa sababu utapata shida. Na wewe ambaye upo kwenye ndoa kama unadhani ndoa yako ina changamoto yoyote changamoto hiyo imetokana na kwenda kinyume na kanuni na ninyi ambao leo mnaingia kwenye ndoa nisikilizeni sana hii kwa sababu ni kanuni ile ile inayotuhusu watu wote tulio kwenye ndoa ninyi mnaoingia kwenye ndoa na wanaotarajia kuingia kwenye ndoa 
haitakuja kubadilika ukiibadilisha wewe kwa matakwa yako ibadilishe lakini itakuzalia matokeo hasi kwenye maisha yako ya kila siku watu wengi wamepoteza amani kwenye ndoa zao kwa kuishi nje ya kanuni ya maandiko ya neno la Kristo kwa habari ya ndoa Paulo anasema hivi Paulo anasema hivi Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana kwa maana mume ni kichwa cha mkewe Anasema mume ni kichwa cha mkewe kama vile Kristo alivyokuwa kichwa cha kanisa Hiyo ni kanuni ambayo mwanamke kama unataka kuingia kwenye ndoa ukubali kumpokea mwanaume kama kichwa Haijalishi wewe una cheo Haijalishi wewe una fedha Haijalishi una uwezo Haijalishi mkini familia yako wewe mwanamke ina, ina ni tajiri tayari uh, uh, tayari ulishaandaliwa mazingira ya maisha mazuri mme wako ametoka kwenye familia maskini ukadhani ya kwamba mtazamo huo unaweza kubadilisha maandiko hauwezi badilisha maandiko lazima mme awe kichwa na jambo lolote la Mungu limebeba upako kwenye kile kilichoongelewa kama familia isimame ni lazima mume awe kichwa ndio Kristo anakuepo hapo kama umekataa mume kuwa kichwa Kristo ayupo kwa sababu yoyote atakaye ishi nje ya maandiko ameamua kuishi nje ya uwepo wa Bwana maandiko yanaeleza yanamtambulisha mwanaume kuwa ni kichwa kwa lazima mwanamke anavyoingia leo Margaret unaingia lazima ukubali kwamba a, a, a George atakuwa kichwa Haijalishi una mawazo mazuri kiasi gani Haiondoi ya kwamba George atakuwa kichwa Haijalishi wewe una ufahamu kiasi gani Haimaanishi kwamba wanaume ndio wana akili kuliko wanawake si kweli Haimaanishi kwamba wanawake wote wajinga wanaume ndio wajanja si kweli lakini ndio utaratibu ambao Mungu ameweka ya kwamba mwanaume awe kichwa. Maandiko yanaeleza kwamba mwanamke lazima akae katika hali ya kumilikiwa. Sawa sawa. Akae katika hali ya kufanya nini? Japo wanawake wengi siku hizi hawataki kumilikiwa. Wanataka wao wajione, ajione na yeye kwamba yes, yes we can fight. Tunaweza tukapigana. Yes. Eh hapa ni jino kwa jino. Yes, hapa ni jino kwa jino unapoteza. Na ndio maana siku hizi hakuna true love. Hakuna genuine love. Hakuna upendo wa uhalisia. Kwa sababu ya kwamba mtu yote akitoka kwenye nafasi yake anapoteza. Halo. Tunaenda sawa. Utaniambia nini? Mwanaume anaongea hiki mwanamke naye anarusha neno. Mwanaume anaongea na mwanamke naye anarusha neno. Mwanaume anaongea na mwanamke naye anarusha neno. Umeshaondoka kwenye hali ya kumilikiwa. Leo hii ukimwambia mwanamke inabidi akae katika hali ya kumilikiwa, eti unaonekana kama wewe mwanamke mjinga kwa nini umilikiwe na mme wako. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kama hautaki acha usiolewe. Lakini lazima ukae katika hali ya kumilikiwa ndivyo maandiko yanavyosema utii ndio kila kitu nilikuwa mara mara fulani nilikuwa na wabana wanaume na nyinyi ni mashahidi wanaume nimewabana hapa nyi kwa nini amuoi kwa nini amuoi nikawaleta hapa nikawabana nikawabana lakini nashukuru Mungu kwamba wanaume wa hapa ni watiifu sana na wana hekima sawa sawa eh walinifuata wakaniambia nikawaelewa akaambia mchungaji sitone kwamba hatutaki kuoa lakini hawa wanawake wengi hatuwaelewi 
na jinsi ambavyo wanaume walikuja kuniambia baadhi ya wanaume waliokuja kuniambia nilikuja kugundua kwamba kumbe hichi kitu ambacho Mungu amekiandika alikipanda tayari ndani ya moyo wa mwanaume kabla ya misingi ya dunia kwako kwamba mwanaume ili utoshelevu wake upo kwenye kuheshimiwa kuna mtu mmoja ananielewa utoshelevu wa mwanaume uko kwenye kufanya nini kwenye kuheshimiwa fahari ya mwanaume ipo kwenye kuheshimiwa na fahari ya mwanamke kabla misingi ya dunia kwako Mungu alishaweka fahari yake iwe kwenye kupendwa ndio fahari hivi mnajua wanawake ninyi mkiendaga kwa marafiki zenu huwa mnajidai nini mume wako anakupenda si ndivyo eh ndio fahari yako si ndivyo au fahari yako ni kwamba kwamba mume wako anakuosha mikono wakati wa kula ndio fahari hiyo na fahari yetu wanaume ni kwamba wake zetu wanafanya nini wanaume fahari yetu wanawake zetu wafanye nini wanaume sijasikia sauti fahari yetu wanawake wafanye nini hata ukienda unasema na fahari mke wangu ananiheshimu kuna vitu mke wako akikufanyia unajisikia raha sio kwamba hauwezi kufanya kwani sisi tulizaliwa na yaani nilivyozaliwa hapo hapo niliozeshwa siku na vitu nilikuwa naishi mwenyewe kama kufua sikwai fua eh kama kupika sikwai kupika lakini baada ya kuoa fahari yake ni kwamba mke akupikie ule chakula alichopika mke wako ndio fahari fahari yake uone unahudumiwa na mke wako ndio fahari nje ya hapo hakuna fahari nisikilizeni na hii kwa wote anayeolewa leo aliye ndani ya ndoa na ambaye hajaja bado kwenye ndoa lazima uelewe fahari ya mwanamme na fahari ya mwanamke na maandiko yameeleza miaka ya sasa wanawake hawataki kutawaliwa na waume zao wanaona kama kutawaliwa ni kama vile kwa nini nitawale na utandawazi ulivyoongezeka wameanza kuhubiri kwa habari ya haki sawa lakini hao wanawake wanaosema haki sawa wanataka wao mwanaume upeleke chakula kama haki sawa twende wote tukafanye kazi turudi wote na hela somesha wewe watoto wawili na mimi nisomeshe wawili simataka haki sawa lakini nataka haki sawa kwenye mambo yenu tu kwenye mambo yenu mazuri mnasema ladies first ladies first kwenye jambo zuri wenye nasa ladies first kwenye kutafuta ambia nenda katafute wewe ladies first kama nataka ladies first tufanye yote sawa simataka haki sawa simataka haki sawa kama ni haki sawa basi ukingangania haki sawa wote tukapaswe magogo ndio haki sawa lakini ni kuambia kitu kimoja maandiko yenyewe hayajaongelea kwamba mwanamume na mwanamke ni sawa si kweli alitangulia adam akaja hawa kama ingekuwa sawa wote angezaliwa kwa pamoja ting kila mmoja amepewa wajibu wake kila mmoja amepewa maelekezo yake hakuna usawa kuna vingine vinampasa mwanaume na vingine vinampasa mwanamke kila mmoja simame kwenye nafasi yake hamna cha usawa position haina usawa wewe manager kaa kwenye kiti chako cha umeneja alo tupo sawa wanawake wananiangalia hivi kana tukana mniangalie tu tena mniangalie sana kwa sababu wanawake siku hizi ndio shida wanawake wengi wa korofi wengi wa korofi afu ndio wanunukaji wanawake ndio wanaokuja mbona baba nimepigwa lakini hivi mtu kwa anaamka tu asubuhi pa 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 anaondoka basi ni kichaa yeye haongei kwa kwake alipopepeta mdomo mpaka mwanamke mwanaume akampiga haongei anaanzia kwenye kupigwa wengi wanaanzia kwenye fanya nini anaanza baba una nimevimba umevimba umeanzia wapi amenipiga hapa ilikuwaje 
Mwanaume sio kichaa nyanyuke tu anze ngo. Kimbia basi wewe unaishi na kichaa huko ndani. Lazima kuna mahali ulijichanganya tu. Lakini wanapojichanganyaga wanawake huwa hawaongei. Na mimi sikuizi na wabanaga kweli. Wanaokuja kushtaki. Na asilimia tisini ya wanaokuja kushtaki. Ukiwaleta wote wanawake na wanaume unagundua mwanamke anashika. Na shida inaanzia wapi? Anapotoka kwenye position, ukitaka um, umvuruge mwanaume, mtoe kwenye position, toa kwenye nafasi ambapo Biblia imemwambia kwamba hii ni nafasi yako. Nafasi ya kibiblia mwanamume anahitaji aheshimiwe. Ukitoa pale kwenye nafasi ya kuheshimiwa Utaongea utaongea maneno ya kumuudhi utaona kama sisi bwana kwani kuna nini bwana hapa ni vita vita hapa ni mkono mkono jeuri kwa jeuri anakuacha tu lakini kuna vitu ndani ya moyo wake vinaanza kupotea afu unaweza kujidhani ya kwamba umeshinda baada ya amani kutokea lakini kumbe ndoa kuna mambo mengi baada ya mapenzi kuna kulea watoto kuna kulinda hafi yenu kwa mtu anaweza akawa yuko kwenye ndoa analinda tu hafi kwamba ni kwa mfano mimi sasa hizi hapa itokee naachana na mke wangu hadhi yangu mimi itakuwa distorted itaharibika kwa hiyo kukaa na mke wangu haimaanishi tunakaa kwa upendo Aa, kuna mambo mengi sana kuna hadhi yangu mimi kama mchungaji lazima niwe na mke kuna hadhi yangu mimi kwenye jamii ninapokuwa na mke halafu leo hata mke wangu akiniudhi ukimwacha jamii itaongeaje kwamba umemwacha yote hayo haya kuna watoto Sawa sawa. Watoto niko nao. Nikisema ni atenda mke wangu watoto watalelewaje? Watalelewa kwenye pani. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikanifanya mimi na mke wangu tukaendelea kuishi. Lakini l- upendo usiwepo. Upendo ili uwepo kiachana na vitu vingine vyote, ni lazima kila mtu akae kwenye nafasi ambayo Biblia imemtambulisha akae. Ndipo hapo mtaishi mkiwa kwenye upendo mkiwa kwenye amani na ndoa imesimama kuna mtu anielewa mali kuna mtu ananielewa mali maandiko yanavyomtambulisha mwanamke kwenye biblia aishi vipi na mke wake na mwanaume aishi vipi na mke wake ndipo hapo tunapopata upendo wa kweli nisikie vizuri ndipo hapo tunapopata upendo wa kweli nimekuwa nikifuatilia kwa nini ndoa nyingi safari hii miaka hii ya saizi ya saizi zinaharibika kwa nini nikaja kugundua kwamba maadili yamepotea kwa wengi maadili ya kawaida yamepotea kwa wengi zamani kule vijijini wanawake walitengenezwa kuwa na nidhamu kwa wanaume zao na ndio maana ndoa zilikuwa zinadumu. Lakini siku hizi wanawake nao wameota pembe. Wanawake wameota nini? Pembe. Ninaongelea nafasi ya mwanamke na nafasi ya mwanaume. Niko upande wa mwanamke sasa. Kuna mtu ananielewa. Ukipoteza nafasi yako umepoteza kila kitu position to sawa mwanamke nafasi yako ni nini hai huyu ni mwanamke sawa eh eh na huyu ni nani kuna watu watakaki hata kuambiwa unakutana na mwanamke huko ndani hataki kuambiwa chochote kuambiwa chochote. Yaani mwanaume akitaka kwenda kumwambia mke wake eti mpaka ajipange. Ndio tulikofikia. Mwanaume mpaka ajipange namna kuongea na mke wake. Eh eh nisiye nikamvuruga. Nisiye nikamvuruga. Nisiye nikamvuruga. Nafasi. Tunaongelea nafasi. Nafasi. Sawa sawa, niko kwa wanawake hapa, tuko sawa. Msemi kasa mchungaji leo ametupania wanawake. Nimesema hivi naanza na wanawake, nitakuja na wanaume, sawa? 
anafananishwa uti wake anasema hivi kwa maana mume ni kichwa cha mkewe haleluya mume ni kichwa cha mkewe kwa hapa amegusia kidogo nafasi ya mwanaume kwamba mwanaume ni nani ni kichwa sawa sawa mwanaume ni nini ni kichwa ni nafasi hii ni nafasi ni nafasi haleluya Anasema hivi enyi wake watini wa ume zenu kama kumtibu bwana bwana wetu kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa kwa hiyo inamaanisha mume mume ni kichwa cha nani mume ni nani ni kichwa cha kwa hiyo inamaanisha mume ni kichwa cha mkewe Halo? Kwa lazima uelewe wewe mume kwamba wewe ni kichwa kwa mke wako. Na wewe mke lazima ujue nafasi yako. Yupo kichwa. Yupo kichwa. Kwa hapo mkiendelea kusikiliza zile yale mafundisho ya mtaani mtapotea. Mtatoka kwenye Biblia. Uwezo kusema haki sawa, hamna haki sawa maandiko yanasema mme wako ndio kichwa sawa sawa na kama mme wako ndio kichwa natakiwa umsikilize katika yote ndivyo maandiko yanavyosema alo alo anasema hivi mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa naye ni ni mwokozi wa mwili lakini kama vile kanisa liti hivyo Kristo vivyo hivyo mke wake nao wawatii waume zao katika kila jambo mwanamke kumtime wako katika kila jambo sio uchaguzi ni maelekezo ya kibiblia hii mwanamke kumtii mwanaume kwa kila jambo sio jambo la kujichagulia kama umeamua kuishi rohoni lazima um kwa kila jambo hata kama kuna vitu vimekuzidi vime umevizidi i mean umemzidi hasa nitakuelekeza kama mme wako ni poyoyo kichwani azipo haleluya hapo sasa ndio inabidi utii ujinga alionao kichwani hapo sasa na wewe ndio at least kichwani ndio zimozimu haleluya hapo mdanda mme ndio kichwani zinageuka zinaenda hivi na baada ya kwenda hivi zinaenda zinaenda hivi haleluya na maandiko anasema ufanye nini umti nitakujibu hilo sawa sawa eh eh maki mkiwa sasa baba nitamtii yeye mwenye angalia yeye mwenye muangalie kana hata nusu saa afu angalie katika nusu saa hilo nitamtii kwa lipi hapo wewe <laughs> muangalie tu nusu saa haleluya nitakuelekeza namna ya kufanya japo na wewe nitakuuliza sasa na uli mchukua wadi kwani ukaa naye nusu saa ukajichagua ukaona kama ni sawa ama sio sawa Haleluya. Anasema hivi, anasema hivi, kwa maana uh, mume ni kichwa. Haleluya. Kichwa head. Lazima wewe ujijue mwanamke ya kwamba mume ni kichwa. Ni lazima usione aibu kuwaambia watoto wako kwamba baba ndio kichwa. Narudia usione aibu kuambia watoto wako kwamba baba ndio kichwa cha familia. Haleluya. Kuna siku hizi kuna kauli zile wanatoa eti mwanamke ndio waziri mkuu wa nyumba. Ujinga mtupu kuna waziri mkuu wa nyumba. Baba ndio kichwa. Baba ndio kichwa. Baba ndio kichwa. Mimi nawaambia kwa sababu gani? 
ninasuluhisha ndoa nyingi sana ambazo shida zinatokea na watu kuondoka kwenye haya maandiko nilikuwa nilikuwa naongea na baba mmoja ananiambia hivi baba mke wangu mimi imebidi sasa nifikie kipindi ndio namwangalia tu anaambia anasema yani kwanza akiingia yeye ndo anataka heshima yote yani hapo nyumbani yeye ndo anataka awe anaheshimika yeye ndo anataka awe kichwa yani sikiliza kichwa ni cha baba usitafute heshima zisizokufaa usifosi kuka, kukalia kiti ambacho sio chako ukikalia kiti ambacho sio chako mwenye kiti atakuangalia atakudharau hapa atakutazama tu kichwa ni cha baba heshima ni ya baba mwanamke lazima ajue kwamba kichwa ni baba watoto waelewe ya kwamba baba ni kichwa Usta kutengeneza mazingira ya, ku, ya kutaka ku, 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 kulingana na baba. Huo ndio uasi. Ambao Lucifer alikuwa nao akataka na yeye akalie kiti cha baba. Heshima yako itakuepo kwenye kiti chako. Heshima yako haipo kwenye kiti cha mwenzio. Wa mama mnanielewa vizuri? msininunie ninahubiri injili siongee kitu changu mwanangu magret unanielewa hume wako hata kama na mapungufu vipi yeye ndio kichwa siku utakapochukua mapungufu yake halafu ukadhani uka, uka yale mapungufu yake yanaweza yakamuondoa kwenye nafasi halafu wewe ukakaa kwenye kiti kwa sababu wewe kuna vitu fulani unavijua kuliko yeye ndio mwanzo wa shida ya ndoa utakapoanzia kwa sababu katika hali ya kawaida mwanamume hatakubali nafasi yake ya kichwa uichukue wewe na hii sio kibinadamu ipo katika ulimwengu wa roho wanaume wengi wamepotea wameenda kwenye ndoa za nje wametoka wanatembea na vimada wamefanya mambo yote mabaya kwa sababu ya nafasi ameipoteza unaweza kaona mwanaume ghafla amegeuka tu amekuwa mtu wa ajabu ukifuatilia kuna nafasi yake kiti chake kimekaliwa wewe mwanamke umefika umekalia kiti cha mme wako wewe ndio unataka heshima zote unataka watoto kutetemekea wewe nimefikia kipindi hata kupika upiki Wewe unataka wao uonekane wewe ndio kila kitu. Unatraini hadi watoto waone kwamba wewe mwanamke ndio kichwa. Halafu baba hadi hata jina halipo hapo kwa sababu hakuna namna anaweza kapewa jina jingine pale nyumbani zaidi ya yeye kuwa kichwa. Niwaambieni kitu kimoja. Nimekaa na wanaume hapa kati ya vitu ambavyo vinawakwaza ni wanawake kutokusimama kwenye nafasi zao kwenye viti vyao wanangangana kukaa kwenye viti vya wanaume zao imefikia kipindi mwanamke anamjibu mwanaume jinsi anavyojisikia akishakuwa na hasira anajibu lolote lile ni kuambia kitu wanaume huwa hawapigani kwa maneno ila huwa wanakaa kimya wakikaa kimya sio kwamba umeshinda ila kuna vitu umejipotezea ndani kuna mtu ananielewa. Kuna mtu ananielewa. Nyi wanawake mnisikilize vizuri. Ninazungumzia nafasi. Mwanamke nafasi yako wewe sio kichwa. Mwanaume ndio kichwa. Kimsingi yeye ndio anatakiwa awajibike kwa mambo mengi sana kwenye nafasi yake. Heshima yake pia apewe. Kama vile ambavyo anatakiwa kuwajibika kwa mambo mengi sana kwa ajili yako heshima yake. Kuna mtu mmoja akaja hapa, amekuja hapa. Ningeza hata kumsimamisha hata hapa yupo. Akaja kaniambia hapo ofisini akaambia mchungaji usione na kudharau. Usione na kudharau mchungaji. Mimi nakuheshimu sana mchungaji wangu. Lakini changamoto huu mwanamke bado simuelewi ile. Nimekaa naye muda mrefu lakini bado simuelewi. Namuuliza kwa nini anaambia kuna kipindi huwa ananiwakia kama mtoto mdogo mbele za watoto aza kuna kipindi huwa ananiwakia akili zake zikisha mpanda maluelue yake kishapanda kichwani anaongea anachojisikia mbele ya watoto akasema hivi 
sijisikii kama ni mke wacha niendelee kutenda dhambi mchungaji kwa sababu nitakapofunga naye ndoa akiniwakia nitakuwa naumia zaidi maana nitakuwa kwenye kifungo ala kwa mtu ambaye haoni nafasi yangu kama baba hapo ofisini kaniambia toka sikio nikamwambia naomba sasa kuanzia leo sitakwambia chochote utakapokuwa tayari kuoa njoo niambie nazidi kukuombea na huyu mwanamke anaweza akaona ana bahati mbaya sio kwamba ana bahati mbaya soma maandiko yafuate maandiko balance nataka na mimi nionekane ni mtu aliyekuambia we mwanamke utaonekana mtu kwa kuvaa kwa kukalia kiti cha kichwa cha nyumba ni nani ni nani aliyekuambia baba tabaki kuwa baba mama tabaki kuwa mama so, haleluya baba tabaki kuwa baba mama tabaki kuwa wanaume hapa hapa walikuja kunishtakia kuna wanawake hapa wanajibu wanavyojisikia kwa ume zao jibu moja la hofu linalotoka kwenye kinywa cha mwanamke jibu moja bwana eh bwana eh niache huko niache huko hili jibu moja limeua vitu kama vitano hivi kwa mwanaume jibu hili na unasema ulishasahau umeondoka kila mtu ana kinywa bwana usinifunge kuongea Wacha niongee ninachojisikia. Wacha niongee mpaka lililopo ndani yangu litoke. Likisha toka unajenga. Unadhani ukishaongea mpaka litoke umemtolea nani sasa? Unadhani mwanaume ana, analekebishwa kwa kumtolea yote mautumbo leo yakaa nayo kichwani kwako ukiyatoa ndio unamjenga mwanaume. Kwa taarifa yako hamna mtu jeuri kama mwanaume. Na ukitaka kuona hakuna mtu jeuri kama mwanaume na hakuna mtu mtinga kama mwanaume yategemeana unaishi naye vipi Halo tunaelewana vizuri nisikilizeni mimi nawaambia neno la Kristo lisilogoshiwa mnisikilize vizuri Hili neno moja la Bwana eh niache uko niache niongee kwani nini bwana kwani kitu gani mwanamke unaongea kwa mwanaume wako hiyo jeuri unaipata wapi Mwanaume hawezi akakujibu atakaa kimya lakini anakutoa kwenye nafasi iliyopo ndani ya moyo wake anakuweka pembeni unakuwa mama watoto Kuna wengine hapa ni mama watoto ambao hata ngombe aliyezaa naye anaitwa mama watoto Na kinachokutoa upeleko kwenye mama watoto ni maneno ya kinywa chako Alafu kiondoka hapo najiona mjanja kumbe mwanaume ameshakuona mjinga wa wajinga wote duniani Alafu anakuona wewe ni mama watoto. Hapa nakuigizia tu baby hani hani hani. Hani hani. Kichwani anasema huyu mama watoto. Mama watoto ambaye hata ngombe pia naye aliyezaa anaitwa mama watoto. Kwa sababu ya maneno. Kwa sababu ya nini? Sikiliza ni kwa mimi. mwanaume ni jeuri sana kwa mwanamke kama ukiongea mwanamke ukiona ropoka ropoka tu unaweza ukaropoka mwanaume ukaropoka wanawake maneno mnaweza mkawa nayo mengi sana ya kuongea pa 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 mwanaume hata kama ni muongeaji vipi hawezi akaanza kushindana na mwanamke ndivyo ilivyo atarusha la kwanza mwanaume kwa ajili ya hasira atarusha la pili la tatu ya kimya. Wewe ukiondoka unasema yes leo nimemnyosha. Umejinyosha wewe. Umejinyosha wewe. Umejitumbukiza chooni, umetoka mwenyewe na uchafu. Mnanielewa vizuri? Margaret mwanangu, nanielewa vizuri. Nataka niwaambie ni kitu kimoja. Silaha ya mwanamke iko wapi? huo mdomo ambao unaongea maneno ya ajabu ajabu kwa mwanaume wako 
kwa taarifa yako Mungu ndo aliweka silaha ya mwanamke kwenye kinywa nguvu ya mwanamke haipo kwenye misuri nguvu ya mwanamke ipo kwenye kinywa nguvu ya mwanaume iko kwenye misuri lakini nguvu ya mwanamke iko kwenye kinywa kwa taarifa yako the most powerful human being is women Mwanamke ndio mwenye nguvu kuliko mtu yeyote hapa duniani. Mwanamke aliyesimama kwenye nafasi yake. Mwanamke usitafute nguvu ya kutafuta kwa kichwa cha familia. Wewe hutakuja kwa kichwa. Never. Nguvu yako haipo kwenye kutaka wewe uonekane na mabavu. Haipo nguvu yako kule umepotea nguvu ya mwanamke ipo kwenye maneno hata maandiko yanatoasa iepusheni na maneno ya wanawake mtapotea unataka kujua kwamba mwanamke nguvu yake iko kwenye maneno kaangalie waamuzi kasome kitabu cha waamuzi pale kwanza sura ya 14 pale kama 14 16 pale utakutana na mtu mmoja anaitwa Delila na Samson Tosao kasome story ya Delila na Samson utaiona nafasi ya mwanamke kwa mwanaume Nisikilize utaiona nafasi ya mwanamke kwa mwanaume nafasi ya mwanamke kwa mwanaume iko kwenye maneno ya kinywa hapo ndipo mwanaume anakuaga mchinga mwanaume ndio pekee ambaye anaambiwa kwanza leo usiende kumwangalia babako wala mamao anasema sawa bebe usiende kumwangalia amekufa leo usiende kumzika usiende hai na shida usiende kumzika linakuwa jinga tu mwanaume anakuwa mchinga tu lakini kwa maneno ya kinywa cha mwanamke ndipo Mungu alipowekeza nguvu. Samsoni anaambiwa nieleze siri ya nguvu zako, nieleze siri ya nguvu zako. Ambia ukinifunga kwa kamba, ukanifunga vishungi vyangu hivi, nguvu zangu ndio nilikuwekeza. Eh kweli baby, ah kweli baby. Ah analala anambembeleza nafunga anamshtoa anasema wafilisti hao Samson linakata king kama zimekatika Delila anarudi tena eh umenidanganya baby umenidanganya Samson analegezwa kwa maneno ya kinywa ambapo ndipo Mungu alipowekeza nguvu ya mwanamke maneno ya kinywa mpaka Samson anaambia ukinikata nywele amebembelezwa kumbuka Samson alishajua nia ya Delila lakini bado ilikuwa kaa jinga mbele ya mwanamke hapo ndipo penye nguvu ya mwanamke kama kuna mtu anielewa hapo ndipo penye nguvu ya mwanamke maneno ya kinywa wanawake watakuwa wananielewa sana ni afadhali mme wako aende awatafute wanawake anaweza akawakosa wanaweza wakamkataa lakini sio mwanamke aanze kumtafuta mme wako naongea okay, wewe ni rahisi sana mme wako akawa mapepe anaenda eh anaweza ambia ah bwana sitoki mimi sikutaki eh bwana mimi sikutaki lakini sio mwanamke aanze kumsaka mme wako atamlainisha kwa maneno ambayo wewe kule unalopoka lopoka ovyo Bana eh, bana eh, bana eh, kwani kitu gani? Kwani kitu gani? Alafu mwenzio anakuja anamlainisha kwa maneno. Ndio Mungu alipoweka nguvu ya mwanamke. Haipo kwenye misuli. Usizanie kwamba Mungu hakuwapa wanawake misuli. Ukadhani ya kwamba aliwafanya wewe dhaifu kwa taarifa yako wana nguvu hata kubadilisha dunia. Wanawake. Kuna mtu anielewa mahali hapo? Unataka kujua mwanamke ana nguvu? aliyepewa maelekezo ya kutokula mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni nani? Eh? Alafu alienda kumdanganya ale ni nani? Adam hadi amesahau alichambiwa na Mungu. Bebe kula. Adam ataulizi. Umelichuma wapi? Pale tulipokatazwa. Haya ah, leta. 
ipo mahali ambapo Mungu amewekeza nguvu kwenye maneno ya kinywa. Nikwambie kitu kimoja, ukitaka umtawale mme wako, mwanamke una uwezo wa kumtawala mme wako kuliko mume anapokutawala wewe. Yaani mimi maandiko yanasema inatakiwa ni mtawale mke wangu. Na huyu mke wangu inabidi akae katika hali ya kumilikiwa na mimi. Lakini kwa maneno ya kinywa chako anaweza kunitawala mimi kuliko ninavyomtawala yeye. Sio yale ya kwamba uko wapi sasa hizo? Shikia, sasa hizi ni saa ngapi? Na sasa hizi ulitakiwa uwe wapi? Usio muda ambao ulitakiwa uwe nyumbani sasa hizi na unaniambia uko huko sasa hizi. Hawezi kanitawala kwa staili hiyo. Hawezi kanitawala hata tumia nguvu, hawezi hata siku moja. Kwa sababu gani? Naweza nikamwambia chochote ninachojisikia. Lakini siku aje na maneno mazuri. Akaniambia tu anatamani mimi si saa moja basi ushafi 12 nitakuwa nimefika. 12 nitakuwa nimefanya nini? Nani anamtawala mwenzie? Kama kuna mtu anielewa. Kwa sababu jinsi hulka ya mwanaume ilivyo haitawaliwi yani neno la komandi linalotoka kwenye kinywa cha mwanamke ni tusi kwa mwanaume Mmenielewa na wake Neno la komandi Nikisema komandi mnanielewa Neno la komandi linalotoka kwa mwanamke kuelekea kwa mwanaume ni tusi Ninaongea uongo wanaume Wanaume unaongea uongo hadi wengine wanaogopa kujibu Haki anaogopa eh pale kanisani nilikuwa nasikia sauti yako ndio inatoka sana eh kwa hiyo na maisha wewe ndio una mdomo kuliko wanaume wengine si ndivyo ndio maana hata wanaume wanaogopa kujibu ajibu bali anaziba hivi ili sionekane sauti yake ajua nitaenda kuliwasha nyumbani sasa nikajidai kidomo domo kanisani naenda kuumia nyumbani peke yangu ninasema hivi neno la command linalotoka kwenye kinywa cha mwanamke ni tusi kwa mwanaume uongo naongea wanaume naongea uongo kwa hiyo uki, uki, ukidhani ukiongea neno kwa command umemkomoa mwanaume kwa taarifa yako kati ya kitu ambacho mwanaume kinaingilia huku na kinatokea huku ni pale ambapo mwanamke utaonyesha jeuri hata kama ni chembe ya haradani mwanamke ukionyesha jeuri hata kama ni achembe ya radani kwa mwanaume kimeingia huku kimetokea huko gani umenyilisha upupu wacha nionge ah niache nionge mpaka yaishe yaishie kwako mwanaume limeingia huku limetokea huku hujamsaidia chochote hujamrekebisha chochote umejitia upupu tu naongea uongo wanaume Manake wanawake wanasema bwana wacha nionge wacha na mimi nionge kwa taarifa yako ukitaka kumrekebisha mwanaume ni pale ambapo uko naye unaanza kumwambia naomba nionge na unamsongelea alafu unaanza kuongea naye kama Delila mbele ya Samson na kuambia huyo mwanaume utamgeuza unavyotaka wewe ageuke usidhani hasira zako na kusema bwana wacha mimi niongee eti nadhani ukiongea sana eti ndio unamsaidia my friend unajidanganya mwenyewe eti anaongea hivi na wewe unarusha bwana mwanaume anakuangalia baza hii anaondoka zake amekudharau mpaka mwisho kwa sababu mwanaume hawezi compete nguvu ya mwanaume na nguvu ya mwanamke sources zao mahali zilipokaa zimekaa tofauti sawa so, sawa mwanaume ukitaka umcontrol Mungu alishatengeneza alikiweka hicho kitu kwa kila man, anaitwa mwanamke hicho kitu Mungu alishakiweka cha kumdhibiti mume wake anza kwa mfano mimi hapa hivi unanidhibitije yani unidhibiti kibabe unanidhibitije kwa mfano unanidhibitije unaanzaje kunidhibiti Bwana, pende, pende, pende mtakuanga akambia ndugu yako kama kuna hela huko ndio nitaenda. 
kwa sababu gani? Si kutengenezwa hivyo na Mungu. Ila ukiniambia mimi twende huko Baby tukunje kulia aya. Turudi na turudi baby ana shida. Baby twende aya. ndio nguvu ambao Mungu ameiweka kwa mwanamke. Ndio maana mimi nasema hivi mwanamke ni mtu hatari sana kwenye dunia hii. Mwanamke ni mtu hatari sana kwenye dunia hii. Ngoja nikwambie kitu siri moja. Intelligence ya dunia. Ninapoongelea intelligence mnaelewa. Kama hapa Tanzania tunapoongelea masuala ya usalama wa taifa. Sawa sawa eh? Usalama intelligence ya dunia inawatumia sana wanawake kuliko wanaume. Ni rahisi sana Osama kumkamata kupitia mwanamke kuliko kumkamata kupitia ndege za kivita. Osama na mandevu yake na ubabe wake ule akimkuta mwanamke mwenye maneno kama ya Delila, ambia Osama twende huko. Haya. Mpaka nenda kukamatwa. Naongea uongo kweli. wanawake mmepona wangapi bado mnanipenda bado mnanipenda vizuri eh sijawakwaza nina naongelea nafasi kwa sababu mimi napigana na nafasi sana alafu unaweza usini kwa nini kuna mazingira mengine napigana na wanawake kuliko wanaume kwa sababu kuna mazingira mengi hatima za wanawake hatima ziko kwa wanawake kuliko kwa wanawake hivi toka tumeanza kuona ndoa ni nani alikuwa anamfuata mwenzie mwanamke anamfuata mwanaume ama mwanaume anamfuata na mwanamke anamfuata anamfuata mwanamke hiyo ni nafasi si ndivyo lakini ukishaondoka kwenye hiyo nafasi umehalipi system nzima jinsi ilivyotengenezwa hatuwezi tukawalaumu wanawake au wanaume tutawalaumu wanawake ile hali ya urahisi wa wanawake ndio inaoharibu mfumo mzima uwezo kwa mlaumu wanaume system ya ndoa imeharibiwa na wanawake leo hii watu wengi ndoa zimekufa haziendi kwa sababu ya wanawake wanawake ndio wanao control system nzima hamna sehemu yenye ndoa ambapo mwanaume ana, 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 ana mahali anaweza kusema yes or no yule mtu aliyepewa nafasi ya kusema yes au no huyu ndio alaumiwe tupo pamoja mtu ali, mtu mwenye nafasi ya kusema ndio ama hapana ndio alaumiwe anayefuatwa anayefuatwa ni mwanamke yeye ndo anayeweza kusema yes ama no kwa hiyo kama tukitaka kuzuia uzinzi hatumbani mwanaume anayewafuata wanawake ah tunambana mwanamke anayesema yes kufuata utafuatwa tu lakini wewe ndio uliobeba nafasi ya kusema ndio ama hapana sasa tumlaumu aliyekufuata ama tumlaumu aliyekubali sasa kwa namna hiyo utamsemaje mwanaume hapo? Eh? Tunaweza tukawaruhusu hapa wanaume wote nendeni. Kwa uhuru kabisa, kama tuna uhakika ya kwamba tumewajenga wanawake kule kusema hapa. Hatuna hofu ya kusema wanaume nendeni. Lakini saa hizi hatuna namna tunaweza tukawaruhusu wanaume tukasema nendeni. Kwa sababu unajua wakienda tu wamekula mtaa mzima kwa sababu gani hakuna hata mtu mmoja atakaye sema hapana kwa mimi nikitaka leo kulijenga kanisa leo mimi nikitaka kulijenga kanisa sitapigana sana na wanaume nitapigana sana na wanawake kuwafundisha habari ya kusema hapana wanawake wakisha sema hapana tumeshaliokoa kanisa tuko sawa mpaka hapo tunaenda sawa Maandiko yanaeleza kabisa ya kwamba 
mwanamke yeye kazi yake ni kutii sawa sawa eh sasa mwanaume hapa tunaona maandiko anasema yeye afanye nini apende sawa 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 sasa hapa sasa ndio tunapokuja kwenye usawa hapa ndio tunakuja kwenye nini kwenye usawa kwamba mwanamke inabidi achoche upendo hivi mwanamke akitaka kuchochea upendo kwa mwanaume wake anafanya nini lazima afanye nini La, ukitii unazidi kuchochea nini upendo sawa sawa kwa ili mwanaume akupende ili mwanaume akupende ni lazima mtu mmoja akubali kufanya nini kutii ukitii tu utapendwa halo ukitii lazima ufanywe nini utapendwa tu ukiona umetii alafu haupendwi ndipo hapo tunaporudi kukemea nguvu za giza kwamba hili jamaa lina mapepo eh lakini kwa hali ya kawaida utii huwa unazaa upendo kwa nini leo nimeongea sana kwa wanawake kwa sababu zamani nilikuwa najua wanawake wengi wanaonewa lakini baadaye nimekuja kugundua shida nyingi zinatokea kwa wanawake kama tunamtanielewa shida nyingi zinatokea kwa nani mtu anaongea neno moja la hovyo leo kwa mume wake afa anadhania mume wake amini kwa taarifa yako watu wanadhaniaga wanaume wake ndio wanaweka vitu rohoni na wanaume nao wanaweka sana vitu rohoni lakini wenyewe wanaweka vitu kwa matendo unaongea neno la hovyo leo anakuvumilia kesho kutwa harudi nyumbani unakuja unaanza kulia kwa mchungaji mume wangu arudi nyumbani kusemi ulifanya nini hausemi ulichokifanya naomba niulize swali tu mmoja anataka nijibu sawa sawa eh mwanaume ni namna gani unaweza kumpenda mke wako mwanaume mmoja naomba nijibu ehe awe na heshima ehe na mita heshima kweli au nyinyi wanaume mnaongea mnaogopa wake zenu. Mnaongea vinavyotoka rohoni ama mna, mnajibu ninavyoviongea mimi. Kweli? Eh, Atembe. kwa mfano, atembee kwenye kanuni za za, za Biblia. Eh eh. Atimize wajibu wake na mimi nitimize wajibu wangu. Kwa mfano wewe akutii, kwa mfano afanye nini? Anyeshimu na afanye kazi ambayo ni ya, ni ya kusababisha mimi nimpende kwa mfano kama ndio hivyo kazi yake labda kupika kufanya vitu ambavyo vinanifanya mimi niwe karibu yake zaidi. Mm. Yes. Umeona ufungue huko sehemu moja tu ya kufanya nini? Hafu ndio kitu Mungu alichokiweka. Leta mike kwa wanawake. Mpe nani? Kwani wewe unataka nini kutoka kwa mume wako? Upendo, wewe unataka kupendwa tu. Ninachokihitaji tu kwa mume wangu ni upendo, ule upendo wa kweli. Upendo wa kweli. Upendo wa kweli. Unapoongelea upendo wa kweli unaongelea nini? Naongelea upendo usio na unafiki. Very good. Kuna mahali ameongea amenigusa. Upendo usio na unafiki. Kuna upendo wa kutimiza wajibu na kuna upendo usio na unafiki. Na usipojiangalia unaweza kuwa unapendwa kutimizwa wajibu lakini sio upendo wa kweli. Upendo wa kweli kwa mwanaume unatokea kwenye utii. Ukiona mwanaume amekupenda unataka kujua upendo ni kama ni genuine kama ni wa ukweli. Upendo huo lazima uwe umetokea kwenye utii. Kuna mtu ameendelea? Ukitaka kugundua kama ni upendo wa kweli lazima utokea kwenye nini? Kwenye kutii ndio upendo unaozaliwa ndani hivi anayetakiwa kuanza hapo ni nani ni mwanamke lazima atii ili afanye nini apendwe kila mtu anatimiza wajibu wake sawa sawa huwezi wewe ukasema hivi mimi mpaka unipende ndio nitakutii basi unjue hiyo akijazaliwa ni lazima uanze kutii ili ufanye nini 
kila kitu kinazaliwa kina mahali kinapozaliwa kwa nini mwanamke aanze kibiblia mwanamke ndio mwanzilishi yeye ndo anaweza yeye ndo anayefanya nini yeye anaweza na ndio maana yeye inabidi aanze kutii ili apendwe kwa sababu yeye ndio anaweza ndio producer Mungu alivomchukua mwanamke mwanamke amekuwa created ameumbwa ili azae na yeye ndo anayeanza kuzalisha upendo kwa kutii yeye ndo anayezalisha upendo hazalishi utii a a anazalisha upendo kwa ujauzito unaoitwa utii maneno ya kinyo yana nguvu ya kumgeuza mme wako vile wewe utakavyo. Sawa sawa eh? Bwana Yesu apewe sifa. Kwanza cha kwanza mimi namshukuru mchungaji katufundisha vizuri. Hii ni neema kwa ambao ambao wanaishi kwenye ndoa na ambao tunajiandaa kwenye ndoa. Kuna wengine hapa tumechana wenza kwa kukosa elimu. Lakini kama tungekuwa na elimu kama hii mengine yasingetokea. Lakini tunashukuru ya kwamba tumepata baba mwema ambaye atufundisha kupata tena safari nyingine mbele. Kwa sababu inafikia hatua tunafundishwa paka unaona kwamba ni wapi nilipokosea. Kwa hiyo unabaki unaumia mwenyewe ndani. Kwa mimi binafsi kuna vitu ambavyo baba anavifundisha kwa siku ya leo kuna sehemu naumia. Ndio maana nimesimama kusema kwamba wanao wapo ndani ya ndoa ambao wanatarajia na kuoa ambao wanaishi unaishi na wenza na ambao tunaishi peke yetu lakini tulikuwa na wenza tushatengana nao tunajua ni wapi tulikwama kwa ukosa walimu bora wa kutufundisha yote haya lakini mimi swali langu baba ni ile je kuna mtu unaweza kumtii lakini uta ani aonyeshi yule upendo kwako yani we unajitahidi kuonyesha yani hali ya kwamba kile anachokifaa wanacho anachokitaka unamfanyia lakini yeye hafanye kwako unaona kama bado yani yupo mbali na wewe huyo inakuwaje hapo baba nimekuelewa vizuri sana naomba nilijibu swali lako kama lilivyo kwenye gari kuna gia namba moja sawa sawa kuna gia namba mbili, namba tatu, namba nne na namba tano sawa sawa ukiingiza gia namba moja, utakuja ingiza namba mbili. sawa sawa ila moja haiondoki moja imempandisha mbili. Mbili imempandisha tatu. Tatu imempandisha nne. Nne imempandisha tano. sawa sawa sasa jibu ni hili umeuliza swali zuri sana kwamba mimi baba leo hii uliofundisha ya utii kama mwanamke nimeyafanya lakini mme wangu mimi hata naweza nikamtii alafu asione sawa sawa na najua zipo kesi za watu ambazo ukimtii ndio anazidi kukuumiza. Kuna kesi za namna hiyo, sawa sawa eh? Kuna mwingine ukimtii anakudharau. Kuna kesi za namna hiyo, si ndivyo eh? Sasa iko hivi, gia namba moja ni utii kwa mwanamke. Sawa eh? Unapoona umetii, alafu bado huyu mwanaume haja respond usije ukaondoka kwenye gia namba moja ukaacha utii. Aa. Inabidi utii ukupeleke kwenye gia namba mbili. Sawa eh? Sawa sawa. Gia namba mbili zipo nyingi tu. Lakini leo nitakupa kwa highlight, alafu tutaandaa sema na ndoa hivi kesho kutoka kesho kutwa hivi. Sawa sawa eh? Kwa sababu unaona kuna utii, sawa eh? Utii una sehemu yake kimaelekezo. Haya ni maelekezo ya ndoa sawa lakini kuna kuiponya ndoa haya ni maelekezo ya namna ndoa inatakiwa hivyo iwe lakini kuna kuiponya ndoa kuiponya ndoa kwa maana gani kwamba hii kama umetii halafu bado mtu haonyeshi upendo kwenye ule utii hapo hiyo ndoa ina ugonjwa sawa sawa hiyo ndoa ina nini kwa sasa unaenda kwenye gia ya pili ya kuitibu ya, ya kuitibu ndoa yako Sawa sawa. Sasa unaangalia shida iko wapi? Shida inaweza ikawa ni nguvu za giza, mambo ya rohoni sawa. Sawa sawa. 
Sasa haya mambo ya rohoni ndio hapo unaingia kwenye issue za maombi. Sawa? Hapo kwenye maombi kuna kitu kinaitwa ukombozi. Sawa sawa eh? Wandoa. Kuna issue za urejesho wa mahusiano na mawasiliano na vitu vingine kadha wa kadha. Sawa sawa eh? Lakini ukishaingia hapa tayari upo kwenye kuitibu ndoa. Sawa sawa eh? Lakini basic usiondoke kwenye basic ama kwa Kiswahili kwenye msingi ambao ni nini? kwamba hata mme wako ana madhaifu lakini endelea kumtii wakati unaendelea kufanya nini kwa sababu ukiendelea kuitibu ndoa yako alafu kama umeshaondoka kwenye utii hata mapepo yakiondoka bado hiyo ndoa haitarudi kwa sababu ukirudi na kukutana na msingi ulishabomolewa ambao unaitwa utii kwa hiyo kuna mambo mengi sana kuna mambo mengi sana ya upendo, karibu, lugha unazoziongea, na, namna gani unajieleza, namna gani we mwenyewe unajiona, una thamani, u, u, ile hali ya kujivali mwenyewe. Muda mwingine unaweza kuona unajidharaulisha kwa sababu wewe mwenyewe hata hujithamini. Sawa sawa eh? Wewe mwenyewe upo upo tu. Upo upo tu, ovyo ovyo tu. Unaamka asubuhi, unaanza kutembea peku. Hujaoga mpaka kesho kutwa mswaki wenyewe mpaka kukumbusha bana na unajua kapiga mswaki sasa hivyo ni vitu vidogo tu ambavyo pia ni nakshi nakshi vya kujiweka lakini basic ni utii maelekezo ya kiroho ni nini ni utii umeelewa vizuri eh kwa hiyo kwa kiingereza wangeza kusema kuna other factors kuna vitu vingine sawa sawa eh amen mungu awabariki sana